Ahí están los buenos días, buenos días. Pues ya, estamos sacando los pollitos ya. Ahí viven, en ese cuarto. Ahí tienen viruta, ya viven. Y ahorita ya lo estamos sacando para que, para que coman. Ya, les gusta el solcito. A ver, hazle ruido con algo. Ponle la charola. A ver, así que ya saben. ¿eh? Ayer vendimos muchísimos. Ayer vendimos muchísimos. A ver, a ver. A ver, pónselos allá. Allá, allá, por allá. Hazles. Ahí está, miren, vean. No, hombre. A ver, la gente me dice, están chiquititos, no se logra. No, sí se logra. Lo que pasa es que son, en este, en este tiempo son muy friolentos. Tráete otra charola y llénale con alimentos. En, como son muy friolentos, sí, miren, ya están rascando. O sea, son, son pollitos muy activos, son sanos, pues. Sí, no, no son pollitos que estén este, ahí enfermos, ¿no? Nada más que tiene su tiempo para vacunarse y todo, si tienen que tener cuidado. Sí. Ahí mientras eso. A ver, ponse la parte. A ver, vámonos, vámonos. A ver, allá, a volar, a volar, a volar. Para allá, ya les hablan. Árale. Vean, no, hombre. Sí. Esto lo estuvimos dando ayer a, a, a 12 por, por 50 pesos. Sí. Este ya tienen, pues ya más de la semana. Ayer cumplió una semana. Ayer cumplió una semana y ya. Así los dimos a 5 pesos. Pero son pollitos de doble propósito. Las ponedoras son más, mucho más caras. Así son más caras. Saca los que están adentro, mijo. Sí. Así que ya saben. Vengan y pidan sus pollitos. Díganme cuántos quieren. Mil, dos mil. Pero la persona que los compre tiene que saber que se corre un riesgo. ¿eh? Se corre un riesgo de que si no les pones atención, si no les pones atención como a cualquier bebé, pues los pollitos pueden morir. ¿Por qué? A ver, aquí andan libres. Yo los saco en el día. Yo no los tengo en, como, pues Yo sé que las personas que cuidan pollos para más repitito los tienen todos enjaulados y come y come. Yo no. Yo agarro y los saco. Y en el día andan corriendo por todos lados. ¿sí? Por todos lados andan corriendo. ¿sí? Y este, ahorita ya se les da su comida y todo. Y, y pues como ya tienen, yo, yo lo que hago, no sé, a lo mejor estoy mal, pero yo les quito la luz. Eh, ¿Saben por qué les quito la luz? Porque uh, para que no, no se encine, para que no se encine, por eso les quito la luz en la noche. Pero se asustan, si no les quita la luz, luego, luego empiezan a, a gritar y ya, pues ya se quedan tranquilos y ya se quedan en puñitos, en puñitos. Y les voy a decir cómo hago yo, a lo mejor yo estoy mal, le digo, pero yo estoy en, 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 empezando a inventar, a inventar mi, mi, cómo cuidarlos. Entonces yo hago esto, yo agarro estas cajas. Y en la noche les pongo vasitos con agua, mira. Así como es esta, le pongo un vasito, le pongo así. Y le pongo un vasito con agua para que no se mueran de sed. Ya les cambio el agua y todo. Y le pongo un, un, un trastecito con un poquitito de alimento. Y aquí meto solamente unos 10 pollitos, no más. Y en la viruta, así se están. Entonces, a de cuenta, esos ya los estamos sacando porque tienen frío. Sí, tienen frío, ¿ah? ¿eh? Sácalos acá. Sí, tienen frío. Entonces, aquí andan. Aquí, ahí ponen el sol. A ver si, si uno se pone muy mal porque se ponen violentos. Pero, pero, este, no hay eso de que... De que, se, de que se muera mucho, algo así. Y vean, yo aquí, aquí los pongo. <ríe> este es mi, así les invento. Les pongo llantas. ¿sí? Les pongo así. Y ahí los, ahí los voy colocando en puñitos, en puñitos. Cada, cada pollo en su, en su lugar, en puñitos. Y los voy dividiendo. Así los voy dividiendo. Y, ya, y les pongo bastante, bastante viruta. En estas cajitas las meto y les apago la luz. Y, y, y ya, no se me, no se me, ya no se me enciman, pues. ¿Sí? Ya no se me encima, entonces ahorita ya lo estamos sacando, ¿verdad? ahí ya lo estamos sacando de, su, de, de cada llantita, donde se mete porque de cada llanta porque les da frío. Entonces eh, tienen virutas, o sea, si pueden laven bien las llantas y todas las cosas, y ahí los van, los van poniendo. Y vean, pues aquí les voy poniendo su, su, su camita de viruta, mira, pura viruta. Y así tiene todo el cuarto, entonces está calientito. Y pues ya, así van, van este, van sobreviviendo. Pues hay unos que se, <ríe> no sobreviviendo, van viendo, pero hay unos que sí se, se salen muy débiles. Sí, ¿entiendes? Sí, uno sí sale muy débil, los demás los, los, los encima. Pero vean, ya se vienen al agua. Sí. Ay, me gusta, me gusta mucho. Sí, vean, ya están tomando agua. Ahorita, ahorita como hace frío, pues están bien, este, como entumidos, pues. Pero ya empiezan a correr, mira, ya andan corriendo ahí. Ah, no, es que si ya es más grandecito. Estos ya tienen como dos meses y cacho. Ya casi nos quedan bien poquitos. Sí, a ver. A tomar agua, órale, vais a tomar agua. Órale, a tomar agua, vénganse acá. Acá para que vean que está cerquita para que tomen agua. Y van a ver que no. Ah, no, quieren comer a fuerza. A fuerza quieren comida. Traigan hambre, ve. Y luego yo pues yo hago mis inventos. ¿Cómo, cómo, cómo tenerlo sin que se me... Sin que se me... Este, se me empiecen a morir. Entonces ahí andan. Ve. ¿Ve? Ahí están. Mira. Y los más friolentos pues quedan allá en la puerta. Tráete los que estén en frío. Tráete los para acá. Porque ahorita no hay sol. Pero ahorita solito empiezan a, 
solitos empiezan a correr todos. Tienen mucha hambre, ¿ven? Tienen mucha hambre. Pues ahí está, paisanos. Quien quiera pollito, nada más dígame. Dígame con, mucho, con muchísimo gusto. Les, les vendo los miles que quieran. ¿Ok? Y ahí tengo los perritos también para regalar. Todavía están ahí los cachorritos. Nada más que los encierro allá en un cuarto porque para que no vayan a hacerle daño a los pollitos. ¿Verdad, Mitch? Y amigos, si dentro de poco no sé qué hacer, a lo mejor sí dejo que esta perra, que el Mitch se cruce con... Vente, Dina. Vente, cosita hermosa. Con la Dina, nada más que... Eh... Vente, cosita. La Dina es una perra. Es una perra la Dina. Esta perra es muy peligrosa porque... Porque para un extraño, porque si, si la perra ve que se te acerca mucho, ella luego luego tira la mordida. Por eso esta la mañana que llega el muchachito, le, 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 le llegan a ayudarme a limpiar, los amarro un rato, están toda la noche sueltos y los amarro un rato porque estos perros no son cualquier cosa, pues es cuidado, ¿eh? con estos hay que tener mucho cuidado porque te pueden pegar un susto. O sea, es para personas que tengan espacio, no sé, y que tengan la juventud suficiente para detenerlos. Porque esta perra, esta perra cuando se enoja. Para que la detengas te cuesta mucho, mucho trabajo. Y tengo que son perras que, que cuidado para. Pásame un machete, pásame un machete. De voladita, güey. Irene. Entonces, este, el Mitch es un perro muy noble, pero cuando ya se enoja, cuidado, eh. Cuando ve que hay peligro, se, se, se enoja. De cuidado. Venga. Irene ya anda acá con la. A ver, ven para acá. Irene ya anda acá. Ya anda acá. Mira, fíjense. Quita eso. Vean, eh. Miren, ya los otros ya se lo verdad. Vean cómo este. El Mitch casi no hace nada. Mira. Mitch. No, si sí, ya se enoja. Mira. Hey, Mitch. Mira. Si alguien se acerca a un árbol. Si alguien se te acerca con un machete o lo que sea. Lo torce, lo torce. Luego, luego se encuentra. Hey, hey. No, cuidado. Ven que alguien se acerca a un y es, es algo feo, peligroso, mira, ve, 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 no, son muy nobles, son bien cariñosos, pero cuidado cuando alguien se le acerca, se le acerca a sus hijos, no, 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 una mordida, de estas cuidado, eh, eh, señor, ya, quita, déjate el machete y acerca con confianza, ¿Qué, mi amor, ¿Qué, chiquita, ¿Qué, 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 mi amor, ¿Qué? ¿Eh? son muy nobles, bien cariñosos, te digo, pero, pero es un peligro con estos, ¿no? Entonces, este, para protección, para que lo traigas en tu carro, lo que sea, no, hombre. Es una chulada de perro, ¿sí? Así es que ya lo sabes, si quieres uno de estos, pues, dentro de poco, va. Pues unos meses, creo que sí lo baja. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí voy a dejar que se, que, se, que se cruce. Nada más que estos perros tienes que tenerlos con muy buen alimento, porque, pues, yo les tengo de buen alimento a los perros. Amigo, tráete el bulto de alimento a los perros. Tráelo, por favor. Irene. Pues ahí está, ya vieron, ya vieron esto sí, pero esto sí van a costar una lanita. No sé, sí, a lo mejor no mucho. Un perro de esto puede costar unos 5 o 6 mil pesos. ¿Sí? ¿Qué, chiquito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Eh? Hombre, imagínate con estas garras lo que hacen estos tremendos. Son, se, las, se las corta uno, pero de por sí son muy peligrosos. ¿Ve? Nada más ven cualquier ruidito, cualquier peligro, porque luego luego falta el peligro. Y cuidado, ¿eh? Entonces aquí te digo, yo ahorita están limpiando acá el terreno. ¿Se acuerdan de este terreno donde vamos a tener todo lo de la fundación? Pues vean cómo está quedando. Allá hasta un pozo. No, hombre, poco a poco se acuerdan que era. Pues qué les puedo decir a ustedes lo que lo vieron. Era algo bien tremendo. Está el basurero. <risas> Irene, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya andas chambeando? Sí, ya sudando. Sudando, ya. Miren, yo les doy de este. Este es el que, este es el que comen ellos. Este, este es de ganador. Ganador adulto, pero es para razas medianas y grandes porque se lo doy a todos los perritos. A todos los que tenemos. La gente dice, déle alimento. Pues si eso come. Tienen su, su comida y si les das de otra, luego luego empieza a hacer daño. Entonces ahí está, ahí está, pasando ahí está. Sí, aquí andamos en chancla también porque andamos chambeando aquí en la casa. Sí, así que ya saben. Quien quiera. Pues que me diga y, lo, y le, 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 le apartamos ahí su cachorro luego. Y quien quiera regalar los perritos pequeños, sácalos, mijo, sácalos, sácalos todos, sácalos, por ahora la puerta. Ahí te van a ver. Ahí <ríe> que andamos hechos fachas. ¿Ah, mija? 
Andamos en fachas, ¿por qué? Mira, Lidre está sudando. Estamos trabajando aquí este, en el patio, un poquito uh, cansado, sí. uh, cal calorados. Sí. A sí. ver, nada más ábreles, sí. es que sí. lo abre. Ábreles. No, no te hace nada, mijo. <ríe> es que les tiene temor. Ya está quedando limpio el lugar, paisanos. Ya sí. me están ayudando a limpiar poco a poco. Y, y vean, ya está quedando bien limpio. Sí, ahí está la camioneta con el producto que fue un sandero ayer. Ábreles y empuja la puerta nada más. Eso, déjalos, abre, empuja la puerta. Ahí vienen ya. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Eh? ¿Qué he hecho? Esto, esto lo estamos dando en adopción. Vean, están hermosos. Vénganse. Falta uno, falta uno, ¿dónde está? Ahí suéltalo, suéltalo. Ahí viene. Ah, es que está bien chiquitito. Vean, pues ¿quién quiere un perrito de estos paisanos? Ayer antier, esta perra, esta perra los quiere más que la mamá, ¿eh? Esta los quiere más que la mamá. Estos, esta es la mamá. Vente. Esta es la mamá. Panita es la mamá. Ey, Panita, quédate quieta para que te vean. Esta perra está en adopción, paisano. Está muy bonita. Ya, ya, ya volvió a agarrar su, su cuerpo normal. Está muy bonita, vean. Es bien cariñosa. A esta perrita la encontramos con su mamá, ¿se acuerda? En un video que hicimos, la encontramos con su mamá. Pero era del más chiquita que estos cachorritas. Mira, vean cómo las quiere. Mira, vean. Luego corren con la tía porque la tía los, los, los apapacha mucho. Acá tráelos, acá. Tráete un poquito de... A ver, échale un poquito. No, mire, ya se metió en el costal. Espérate. Déjala. Ya se metió en el costal. Esta perra está hermosísima. Esta perra, cómo me gusta. ¿Y ahora, mija? Y es bien, bien cuidada. Esta es bien pelotera. Va por la pelota. Cuida. Olvídate, nombre. Sí, vean, vean. Ya, y, pero, es, pero esta perra sí lo siento mucho porque esta come más que todos. Ey, es que, es que le huele porque la perra, esta ya está, ya está para ponerse en bravo. Pero no la vamos a dejar porque, porque la vamos a castrar, yo creo. No, encima de un perro. Encima de un perro. Ey, no, ya, ya, ya estuvo bueno. No, déjalo que coman ellos. No, 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 no. Vean, pues esta es la que está, esta está en adopción. Nos dijeron por ahí que la querían. ¿Allá en dónde? ¿De dónde quieren esta? En Prajedis. En Prajedis me dijeron. ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Ey! ¿Qué te pasa? Ahora no comes tú. Ahora te castigo a ti. Órale. Porque no, no, tú no puedes pegar. ¡Ábrele la puerta, mijo! ¡Ábrele ya! No, pues grosera. Órale, no, no. ¿Por qué eres grosera, pues? Esta perra, cuidado, paisanos. Esta para cuidar un rancho, algo así, avisa. Es bien, ¿cómo se lo puedo decir? Es bien, es bien y es bien cariñosa también, va, Chispa? Pero no puedes pegar. Eso no, no. no. Ok, ahí está, pues ya le quitaron el castigo. Le voy a meter allá al cuarto porque mientras comen los demás. Pero esta perra, vean, me gusta. Tiene su pelo bien, bien, bien lisito así. Y no se le pegan ya casi las pulgas. Es una perra muy limpieza. Pero este, hey, ¿qué te pasa? ¿Eh? Pero es bien golosa, golosa. Así, está así para comer. Es bien tremenda. Se come lo de los demás, ¿verdad, mijo? Si le descuidas, te acaba el bulto. Entonces tienes que, que irle midiendo. Así es que quien la quiera en adopción. Ahí está, esta es la chispa, no sé qué raza sea, son perros que recogemos desde pequeños y ahí los hemos tenido, pero ahorita me gustaría castrarla, creo que el mismo me ha ganado con ella porque la tengo encerrada, la encierro con llave, porque no quiero que el mismo me gane, pero ya está en celo, ¿eh, mija? Esta sí, y esta otra, pues ahí está, esta está también en adopción, ¿quién la quiere? Y los cachorritos estos, Miss, no la vais a pegar, ¿eh? es que ella, ella sí les, el Miss sí les pega. Si sí, sí, le quitan la comida, es, es, no es tan grosero, es muy, muy cariñoso. Pero la que los mima mucho es esta perra. Eh, ¿Son tuyos? No son tus hijos. Esta perra, vieran cómo los cuida y, y, y abre las patas para que le estén, la patita para que le estén este, mamando los perritos. Como, o sea, los cuida, pues tiene, ella tiene deseos de tener sus cachorritos. ¿Eh? Y entre ellos son mis canijos, ¿eh? Ah, y, y, y cuando te acercas, ladra, ¿no? Irene. Irene. ¿Verdad que ladran mucho los perritos? Esos perritos son medio bravos, pero no sé de qué raza sea. Pero están chiquititos. Quita eso, mijo. Trébete la palo. No sé, malito, échame la mano un ratito ya. Mira. ¿Dónde sea? Sí, sí, por favor, mijo. Pues ya saben, pasión, ahí están. Mira, los deja que coman a gusto. Ven, come. Ven, te ah, ah, mira. Diles por qué, ven, Irene. Les voy a decir por qué hace así, ¿eh? Vean, eh. Vean, si ven que me acerco al perro, vean lo que hace. Vean. Ella lo está cuidando. Si ven que me acerco, se va a atravesar. Diga, mira cómo se atraviesa. Vean, eh. A ver, voy por acá. Dina. A ver. Ah, no, ya va para allá. Tráete la para acá, mija. Llévese, échale, échale, échale. 
¿Ven cómo ya comió el perrito? Ahora ya come ella. ¿Sí? Si no, no, si no, no come. ¿Verdad? ¡Ey, no! Quita esta, por favor. Esta ya comió que la cierres. No. Chispa, ya, ya. Tú no, tú ya comes. Date para allá. Tú no. Esta, esta sí. Pero si los quieres agarrar, luego la perra se atraviesa. Vente. Voy a agarrar un cachorrito de atrás. Dina, mira, Dina, mira, mira. Se te viene encima. Si ve que los tocas, si ve que los vas a, los vas a tocar, la perra luego, luego los protege. Los tiene como si fueran así. Así es que, ¿quién quiere estos cachorritos paisanos? Están bien bonitos. De verdad que están bien bonitos. Y son de raza pequeña, yo creo. Porque la mamá está bien chiquita, nada más que no sabemos quién es el, el papá. ¿Verdad, mija? Que no sabemos quién es el papá. Pero están en adopción, son cinco. La chispa ver. ya tiene dueño. ¿Ya? ¿Quién? Una chispa de, de Pajedis. Ajá. Se llama Sofi. Ah, ¿y lo quiere, quiere a la chispa? Sí. ¿Seguro? No, a ella, ella. Ah, esta. Ah, ¿Esta ya la quieren? ¿Sí? 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 Ah, pues Sofi dice que se quiere llevar esta. ¡Ey! ¡Ey! No, falta los... Pero, y este es bien car... Esta raza de perros es muy cariñosa con sus hijos. Más bien los defiende mucho. Pero, pero ya como ya no aburre de que le estén jalando, de que no tenga leche, entonces ya, ya los... los, los los abandona y, 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 y la, y la, 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 la. Es que entre todos no se llenan con... no no se llenan tienen comen bastante entre todos y sí comen de uno por uno y tú qué tienes por qué estás triste ¿Eh? por qué estás triste por qué estás triste no estás enfermo ¿Eh? por qué estás triste a ver a ver denle de, denle un lugar denle un lugar que es que tú también barrigones mira no se quita mira quítate quítate denle chance de comer a él también a ver no, hombre olvídate Quítate pues, quítate, quítate, a ver, come tú también, no hombre, ya se lo acabaron Irene, y no le dieron al, 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 a este, está triste, algo trae, ahorita vamos a hablarle al, al, al vete, para que venga y lo, lo, lo cheque a ver qué tiene, paisanos, y ayúdenme con estos perritos, no son míos la gente, oye que tú, que, que, este, que no los castras, no pues recuerden que nosotros recogemos la calle, pero esa perra cuando la dimos a cuidar, Algún perro le ganó y ahora tenemos este problema con los perros. No es problema, ¿no? Por el alimento, sino por la falta de, de tiempo para cuidarlos. ¿Verdad, mija? Sí, son muchos. Son muchos. Así es que... ¿Qué dices? <risa> Ama, ¿qué dices? ¿Que se los lleven qué? A ver, diles. Que se los lleven en la adopción. ¿Eh? Ayúdenme. <risa> son muchos, ¿verdad, mija? Siempre los cuidamos, ¿verdad? Sí. La chispa viene abusada, mira, ya le quitó el alimento. Ya le quitó el alimento. No, ya no, llévate la chispa sí. para allá. Enciérrala, enciérrala ya. No, ya no, es que esta es bien golosa. Esta si la deja se come lo de todos. Mira, y va y pelea. Ay, le pega al perro que sea, eh. Esta le pega a la malinoy. Esta, enojada por hambre, le pega a la malinoy. No por hambre, por golosa. Ven, métela por favor allá. Ven, métela, métela. No, ya vete, ya vete para allá. No. No quiere, vean. No quiere. No, no quiere, quiere comer más, pero no. No, si son, son tres Y ya se fueron a meter <risa> Si ven que regaño a una Se meten todos ¿Ya? Si ven que regaño a una Todos corren para allá Este está bien enfermo Hay que algo tiene No, no está normal Veanlo Amaneció ¿Qué tiene? ¿No le pegaría? Sí, pues todos andaban bien Hay que hablar al veterano Es que allá nuestro amigo Julio ¿eh? Julio llama al veterinario De volada viene Hay que hablarle De volada viene Está muy triste Ahorita me lo voy a llevar yo creo Me lo llevo, ¿eh? Ahorita me lo voy a llevar porque no nos lo dejamos que se enferme, no hombre, olvídense, duele porque son animales que no se pueden defender. Pues bueno, paisanos, ya les comentamos lo que estamos haciendo. Y quien quiera, quien quiera este, quien quiera pollitos, quien quiera perros, que nos diga. Y aquí, a quien, a quien no sepa de esto, pues les voy a platicar. Aquí tengo un poco de lombriz roja. ¿No tienes el, el, el trinche, dijéramos? El trinche, tráete la mija. Este, mira, me da mucha pena que las personas de Gregorecha, las de la tienda, se hayan quedado con, pues con más que esto, lleno de lombrices, miles o miles y miles de lombrices. Y estas yo las tenía abandonadas en un lugar y tuve que ir corriendo por el abono, pero dentro de ese abono vienen lombrices. Entonces, haga cuenta que las personas de Gregorecha acabaron con todo, con la tienda, con todo y acabaron con la, con la crianza de la lombriz. Préstamela. Entonces, gente, pues gente mala. Ahorita le quité el hule porque con ese hule se tapa porque el calor las hace que, que tengan este. Que se reproduzca. Venga. Y este, ahorita les voy a mostrar. Porque en este lugar, acá tenemos este. Hay lombrices. 
y ahorita las voy a las voy a este a, las vamos a, a cómo se llama a alimentar para que se reproduzcan bastante y voy a volver a tener ese, ese este ya es abono paisanos este ya es abono ya ya está ya pasó por las lombrices durante muchos meses y este y pero este abono de arriba este es el que están comiendo ahorita entonces este corre mijo Órale. A ver, mijo, dale la vuelta a ver si sale alguna lombriz acá arriba. Dale la vuelta a ver si sale alguna. Ajá, dale la vuelta nada más. Ahí voltea, ahí voltea. No, hay muy poquitas. Vean, si sí hay, miren, paisanos, si sí hay, miren. ¿Ya vieron esta? Si sí hay. Pero, de verdad que la maldad de las personas me admira. Me quedé con bien poquitas lombrices. Después de tener una lombricultura muy grande de miles y miles de lombrices. Vean la gente cómo hace daño. Me dejaron solamente con estas que logré rescatar. Y, este, y, y de aquí vamos a tener vamos a tener mucha, mucha lombriz. A ver, dale vuelta, mijo. Dale vuelta para acá, echa la tierra para abajo. Vean. Mire, aquí hay más, miren, paisanos. Pero son muy poquitas a la comparación de todas las que teníamos. Vean, acá están, miren. Con esto producimos abono de calidad. Así es que algún día sueño con tener un propio terreno y hacer una. Dale vuelta, mijo. Dale toda la tierra. Dale, dale, sin miedo. Échalo para abajo para ver si hay. Muy poquitas, ¿verdad? Pero hay paisanos. Entonces la lombriz cuando ve que hay alimento y hay el calor suficiente, la temperatura suficiente, se empieza a, a reproducir con ganas. ¿eh? Mira, ya le echamos estiércol de, creo que de chivo. Ya lo humedecimos. Sale, dale, mi, acá. A ver, sale más. Ajá. Pues vean, aquí hay. Pero muy poquitas. Pero con estas, paisanos, ustedes van a ser testigos que con estos poquitos que tenemos de lombrices, con este poquito, son puras tiernitas. Vamos a hacer una, una, una gran, una gran este, lombricomposta. Un gran criadero de lombrices. Vean qué hermosas. Se llaman, creo que hermafroditas. Sí, tienen los dos sexos. Cuando se aparean, sí. aquel, aquel, a ver, tráeme una más grande, sí, una más grande, tráeme una más grande. Esa, échame la por acá. Álala acá. Ponme, ponme otra. Ponme varias, sean paisanos. ¿Cómo me dejaron en la.? Me da mucha tristeza que me haya dejado en la ruina ahora sí con mis animalitos porque yo los quiero muchísimo, ¿sí? Se vuelven tus mascotas y ve, ve. Esto, esto es una chulada, el animal. Ah, échame más aquí en la, en la mano, échame más, ahí hay otra vez. Voy sacando más. Mira, ahí está un huevecito, espérate, no le muevas, no le muevas, no le muevas. Detenme el teléfono, no, no agarres, así como agárralo nomás de acá arriba, así, así, ¿eh? No lo tapes con tu dedo acá enfrente, aquí nomás agarro. Vean lo que me encontré, vean, vean, vean. Creo que este, me parece, sin temor a equivocarme, que aquí está un huevito. Ay, ay. Sí, miren, paisanos, acá, a ver, o es un huevito o qué es. A ver. Miren. Sí, me encontré un huevito, vea. ¿Se mira? Uh -huh. Miren, ya vieron, paisanos. Sí, es un huevito. Me parece, no sé si sí, sí es de lombriz, creo. Ay, ay, ay. ¿Dónde se cayó acá? ¿Se me cayó? Sí, ahí está. ¿Dónde? Aquí. A ver. Miren, aquí está, paisanos, ¿eh? Acá está el huevecito, miren. Hasta hasta acá abajo. Si sí es de lombriz, me parece. No sí. creo que sea de otro bichito. Son rojos. Y aquí, en este huevito, te da como unas siete lombrices. ¿verdad? Como unas siete lombrices, ocho, te da por huevito. ¿Sí? Así es que ahí están, paisanos. Hay que querer a los animales. Dios los crió para algo bueno. Y estos animales, vean. Miren, ahí está el huevito. Son unos rojitos, nomás que este, este, ahí están. Este. Me parece que sí, no quiero equivocarme. Para los conocedores, es un huevito de, de, de lombriz. Ok, ahí está. Entonces ahorita ya, le, ya, ya les voy a meter mucho cartón. El cartón les gusta porque ahí ponen en el cartón. Me gusta meter, por ejemplo, traje estos de cartón. Miren, todos estos que es de cartón, se los echo encima y ya ahí ponen. Se van metiendo en el cartón y ponen una hilera de huevos. No sé, una chulada de animales. Así es que ya saben, paisanos, quien quiera abono, pues que me diga, tengo un poco de abono. Tendré como unos 100 kilos, yo creo, aquí de abono. No sé cuánto puede costar, tal vez unos 8 pesos por kilo para las plantas. Este está bien procesado. Y pues aquellas personas que se quedaron con mis cosas allá en Gregorexia, Monza, su esposa, Pepe, pues qué malas personas de verdad, qué malas personas, porque, porque era mi, es, mi, es mi hobby, es mi, aquí tengo mi cariño y yo en los animales, sí, y me echaron a perder todo esto, pero adelante, que les vaya bien, ¿verdad? Y nosotros vamos a iniciar, a reiniciar la lombricultura con este poquitito de lombrices, van a ver si no, ¿ok? Nada más que cuidarlas, porque si los pollos se dan cuenta que hay una lombriz, en un ratito dejan sin nada. Las lagartijas, los alacranes, las ratas, los... Por ejemplo, cuando estaban en el campo, las ratas de campo les fueron las que se la acabaron. Este, todos los animalitos, los pájaros, que son los que más saben que esto es, es pura proteína. Dale, ve, dale. Dale más a ver si sale mucho. No les échalo para abajo, échalo todo para abajo. Este, eh, 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 ellos son los que, los que te, te acaban con todo esto. 
Hay que poner un poquito de vuelta, mi fan, ¿te acuerdas? Ah, ahí está una grandota. Si encuentras una grandota, me avisas. ¿Sí? Está una grandota. Sí, sí, mátala. Esa no, esa no, esa, esa, esa sí no. <risa> ¿Qué tal? Nos vemos, pues. Cuídense mucho. Acá estamos, visítenos. Estamos acá en la Y por Cimatlán. Vénganse. Vénganse para acá. Acá nos tomamos un cafecito, ¿ok? Sale, vale, pues que Dios me lo siga bendiciendo. Reciban saludos, amigo Rodrigo Gómez. De sus amigos que formamos parte de la Fundación Canasta Oaxaqueña. Y ya saben, vengan, tienen un grupo que quieran promocionar, tienen un negocio que quieran promocionar, pues les echo la mano, ¿ok? Les echo la mano sin cobrarles, ¿ok? Sin cobrarles. Les hacemos video y toda la cosa. Si alguien está pasando por pobreza extrema y dice que voy a ver a Don Rodríguez porque me haga un video, vengan, vengan porque me habla la gente, pero viven en pueblos muy lejanos. Entonces, acá les hacemos un videito, acá les hacemos un video para que la gente les, les, pues, les conozca y les pueda ayudar, ¿ok? ¿Sale, vale? Así que, vénganse. Acá estamos para servirles. Esto es Oaxaca, paisanos. Oaxaca, México.